الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ايما ما رحم خان انجلش لانج وود انستراكتر आज जो हमारा टॉपिक है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने जैसा कि अभी कुछ 130 जो है वो मेल सीट्स अनाउंस की हैं उसके साथ ही 200 सौ फीमेल सीट्स अनाउंस की तो उसके लिए काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि टेस्ट की तैयारी कहाँ से की जाए कैसे की जाए तो उन तमाम बच्चों की मुश्किल को हल करने के लिए मैंने ये वीडियो लेक्चर से मैं वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ ताकि वो इंग्लिश की टेस्ट प्रिपरेशन जो है वो आसानी से कर सकें इसमें आपके पास जो है करंट अफेयर्स भी होंगे और उसके अलावा लिटरेचर से भी क्वेश्चन होंगे लिंग्विस्टिक से भी होंगे जिस तरह से फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का और जिस तरीके से पंजाब पब्लिक सर्विस का कमीशन का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही हम ये जो है एम सी क्यूज डिस्कस करेंगे इसको मैं सीरीज वाइज जो है वो वीडियोज़ अपलोड करूँगा जैसा कि सीरीज वन में जो है फिर मैं लेक्चर वन में पैंतीस एम एम सी की यूज़ लेके आया हूँ फिर उस नेक्स्ट में फिफ्टी लेके आऊँगा फिर सेवेंटी फाइव फिर इस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सकेगा हम उनको इन शाला टेस्ट से पहले कवर करने की कोशिश करेंगे इन एम सी की यूज़ में क्या चीज़ें शामिल होंगी आपके जो पास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज़ हैं वो भी होंगे उसके अलावा जो न्यू लिटरेचर से जो है वो भी शामिल होंगे क्लासिकल लिटरेचर जो ओल्ड इंग्लिश है उससे भी होंगे सारे सारों का मेलगमेशन जो है वो आपको यहाँ पर इन शाला मिलेगा तो हम बसमिल्ला रफमान और अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं अपने एम सी क्यू से अपने टेस्ट प्रपरेशन का आगाज़ करते हैं कि हमने जो है एम सी क्यूज जो डिस्कस करने हैं वो क्या है जी वेरी फर्स्ट एम सी क्यूज वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्टोरी ऑफ ट्रोजन वार वॉज अ ब्लरी कॉन्फ्लिक्ट जिम और लाइज इन इलियट एंड दर इज होमर होमर इज राइट एंड ट्रोजन वार है क्या जी ट्रोजन वार हैपन इन दिटी ऑफ इन द सिटी ऑफ हेलन का जो हजबेंड वॉज ऑल्सो किंग ऑफ स्पारा एज वेल उनके दरमियान में लड़ाई हुई तो उसको ट्रोजन वार कहते हैं और कब से कब तक हुई बारह सौ साठ बी सी से एलेवन एटी क्वेश्चन नंबर टू इज द स्टोरी ऑफ एडवेंचर Basically, this is Odysseus was a legendary hero in Greek mythology, king of the island of Ithaca and the main antagonist of Homer's epic, the Odysseus, the son of Laertes and Antilochia. Odysseus was well known among the Greeks as a most eloquent speaker and ignatius, ignatius, and cunning trickster. The years he. थोड़ी सी हिस्ट्री है जो कि आपको बताना इम्पॉर्टेंट है द लेजेंड ऑफ द होली ग्रोल फॉर्म्स द मिथिकल बैकग्राउंड टू टी एस एलियट तो इसका जवाब क्या है द वेस्ट लैंड द वेस्ट लैंड होली ग्रोल क्या है होली ग्रोल इज अ ट्राइव दैट सर्व एज एन इम्पोर्टेंट मॉडल इन आर्थोरियन लिटरेचर डिफरेंट ट्रेडिशन डिस्क्राइब इट एज अ कप डिश स्टोन विद Miraculous powers that provide happiness, eternal youth, eternal youth, or sustenance in indefinite abundance. Often in the custody of the Fisher King. Which is so far, the Fisher King was in his custody. Me, a cup, a metal, metallic, jo part of that, was his was that, and its meaning is that it gives pleasure, it gives happiness, it provides uh, eternal sustenance, it provides you. इटर्नल यूथ तो ये उसके लिए इस्तेमाल होता है तो ये इसका जिक्र किस में किया है टी एस सी लियड ने वेस्ट लैंड में क्वेश्चन नंबर फोर इज नॉर्थम्बियन मर्सिन कैंटेशन वेस्ट सेक्शन और द फोर मेन डायलैक्ट्स ऑफ इंग्लिश इज इन ओल्ड इंग्लिश पीरियड ओल्ड इंग्लिश पीरियड में ये इनका जिक्र है तो उनके ही डायलैक्ट्स हैं Which is the representative of the po uh, uh, poem of the of the old English period? कौन सी poem है जो कि in old English period को represent करती है वो Beowulf है आप सब जानते हैं और Beowulf क्या है? Is an old English epic poem consisting of three one eighty two lines. It is one of the most important works of English literature. तो आपके पास ये हम सी क्यूज़ भी आ सकते हैं कि Beowulf की कितनी lines हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए. most important poem of old english period are wetset and walder the fight at finsburg and the battle of barnaba 
ये जो तीन पॉइंट है बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है अगर ये तीनों हो तो आप ऑल ऑफ अब आंसर लगाएंगे या ऑल ऑफ दीज लगाएंगे या फिर अगर एक इनमें से किसी का जिक्र हो तो फिर आपने ये क्वेश्चन जो है ठीक करना है उनमें से कोई यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ ऑरोसियस बाय एल्फ्रेड कैलोकियन एंड होमोबेक बाय वुल्फ एंड वुल्फ ई वन आर द फेमस प्रोज वर्क्स ऑफ एंग्लो सैक्सन लिटरेचर ये जो फेमस वर्क्स हैं ये किसके हैं जी एंग्लो सैक्सन लिटरेचर के करना है Which literary aspect was dominating in the Middle English period? कौन सा ऐसा aspect है जो कि Middle English में बड़ा वो prominent था बड़ा वो famous था And the right answer for this is poetry. The right answer for this is poetry. Okay, which dialect was adopted by Alfred? कौन सा dialect है जो कि Alfred ने adopt किया था That is West Saxon. West Saxon is the right answer. Okay, Whitsett and Walder, the fight at Pensburg, the battle of Barnabur. The book mentioned poems are of which period? They, uh, these poems belong to Old English period, okay, as uh, told earlier. What was the most popular literary form in the in Old English? One see, uh, most popular form in Kohen, Epic. Okay, Beowulf is all about. The adventures of Beowulf is all about the adventures of Beowulf. Okay, Old English period is also called Anglo-Saxon period. Okay, then we have question number fourteen. The two important religious poets of Anglo-Saxon period are Cadman and Cynwulf. The two important Religious poets of Anglo Saxons are Cadman and Sinwulf. The Anglo Saxon and Old English periods in English literature extends roughly from 600 and a domini to 1100 and a domini. Okay. Then we have question number 17, probably. Okay. Music and songs were the hero sat. The glee were drawing up roses when Rodgar Scope gave the heel good cheer, mentioned the name of the poet. The right answer for this is Beowulf. These lines have been taken from the poem Beowulf. Okay. To fight out the ode of Keats, in which he has used love, ambitions, and poesy as an allegorical figures. The right answer for this question is Ode to Nightingale. Ode to Nightingale. When was Keats born? Keats ka pehda hui 19, uh, 1795. Then we have mentioned the name of the poets who, uh, who seek and escape from the hard realities of life in, the, in a word of romance and beauty. A romantic poetry. Question number 20. Then we have Beauty is truth. Truth is beauty, the favorite lines of all time. That is all you need to know in Arabic. Okay, identify the name of the old of Keats. This is a, I mean, a typing error of Keats. Uh, old on a Grecian art. Old on Grecian art. Question number 21. Keats is a romantic poet and he is famous for his negative capability. Hellenism and escapism. Escapism. These three are of his major themes. And then Keats died at the age of 25 years. If you, uh, if you are, I mean, uh, using some kind of uh, lecture texts or test preparation books, then you'll find that the age of uh, Keats was 26. But if you are, I mean, searching it on a Google or any reading any book which is connected with English literature, so that will be telling you that. The age of uh, John Keats was 25 years when he died. But the Victorian age is too long and is complicated. Therefore, for the sake of convenience, it is divided into it is divided into two periods because it was too long period and complicated too. So that's why it was divided into two periods. 
Okay, question number 25. The early period uh, was the period of middle class supremacy and of unrestricted competition which extended from 1832 to 1870. Tennyson, Browning, Matthew Arnold, Car Carly, Ruskin, Dickens, and Thackeray were the prominent writers of early Victorian age. 27. Faith in the reality of progress was the main characteristic of the early Victorian age. The right answer for this is early Victorian age. In the Victorian age, there was a conflict between science and fiction, materialism and spirituality, and doubt and faith. Doubt, skepticism, and questioning was the main characteristic of the later Victorian age. Then we have question number 30. Al Alfred, this is Alfred Tennyson, Matthew Arnold. Elizabeth Barrett were the contemporary of which poet? Were the contemporary of Robert Browning. Robert Browning, Oedipus Rex. Okay, the favorite play, the favorite tragedy. Oedipus Rex is drama. Indeed, it is a drama, a remarkable drama. What type of drama Oedipus Rex is? This is tragic play. Okay, writer of the Oedipus Rex is. Oh, great. Sophocles, okay. Oedipus, Orestes, Agamemnon, and John are the some of some of the well-known heroes of Greek tragedies. Who are the who are three eminent Greek playwrights? Cycles, Sophocles, and Eurybides. These are the three famous playwrights of Greek. Okay. Then if you guys have uh, any question or if you want uh, something more related to these tests or preparations, so you can text me in the comment box. Or if you have liked these questions, then please give me your feedback so that I can prepare more lectures for you like this to help you. Okay. Thank you very much. God bless everyone. Allah Hafiz.